Jag ska visa hur enkelt det är att komma igång med Youtube, att lägga upp sina eh, videos där, eh, att få länkar i texterna eh, och hur enkelt det är att få den här videon att eh, visas på er hemsida. Eh, vi börjar med att registrera oss. Lösenord. Hitta på ett användarnamn. Jag skulle rekommendera er att använda er webbadress här för att då är det enkelt att se och besökarna känner förhoppningsvis igen er. Jag kan inte använda punkter och sträck och sådär så att jag kallar mig för e-butik SE. Verifieringen. Och här är det viktigt att man bockar i att andra ska kunna titta på kanalen så att det blir enkelt för besökare att kunna se filmerna. Måste också godkänna avtalet. Då kan vi skapa kontot. Då får man kolla sin mail och bekräfta. När ni har bekräftat ert konto så kommer ni tillbaka till den här bilden och då kan vi börja ladda upp filmer. Vi trycker på knappen ladda upp oss videofil. Man börjar med att välja vilket videoklipp det är man ska ladda upp. Leta reda på det på sin dator. Och välj klippet. Nu laddar den upp klippet till Youtube servrar. Här är det sen viktigt då att man skriver en bra titel och en bra beskrivning för att besökare, ska, besökare på Youtube ska hitta just er video. Jag hade tänkt med den här texten. Vi är nätsmart med ebutik.se Det är precis vad den här videon handlar om. Jag ska skriva en beskrivningstext och där ska jag skriva med min länk för det är viktigt att det ska vara enkelt för besökaren att komma vidare till min hemsida där jag faktiskt kan tjäna någonting på det här. Alla företag ska finnas på internet. Lär dig att bli Jag ska hitta på lite taggar. Eh, taggar är som kategorier kan man säga eller eh, saker som den här videon innehåller. Den här kommer innehålla Youtube, den kommer innehålla blogg, skapa en blogg, den kommer innehålla Wordpress, den kommer innehålla sökmotoroptimering. Den kommer innehålla internet och nätsmart. Här kan man skriva in massor med saker. Det som är viktigt är att det måste vara relevant för videon. Annars så motverkar taggarna sitt syfte. Så väljer vi en, en relevant kategori. Och den här kanske vi kan klassa som utbildning. Det är viktigt här att videoklippet delas med världen så att alla kan se. Vill man ladda upp flera videoklipp så kan man göra det här. Men jag har bara ett klipp. Så att jag trycker på spara. Och nu är det redan klart. Svåren så är det inte att implementera en, en video. Eller ladda upp en video på Youtube. Då ska vi kika på hur det ser ut eh, både för... Eh, de som har laddat upp videon och hur det ser ut för de som kommer titta på den här videon. Man kan kika på videoklippen man har lagt till genom att klicka på mina videoklipp. Då ser vi här då den videon vi precis har lagt till. Det går att redigera, man kan kolla på kommentarer och så vidare. Men vi kikar på hur det ser ut när man trycker på spela upp.
så här ser det då ut när en besökare kommer och tittar på den här videon. De ser beskrivningen som vi skrev in. Det är då viktigt att, den, att man har skrivit en bra beskrivning och att man har med sina länkar här för det är det som besökaren kommer se. Här får man en webbadress direkt till den här videon så att man kan skicka den via mail eller bara länka till den från sin hemsida. Det allra bästa är dock den här funktionen under bädda in. Det är en fullständig HTML-kod som man bara kan kopiera och klistra in på sin hemsida för att få en, en fullständig YouTube-spelare så att det ser ut precis så här på hemsidan och besökaren på en hemsida har möjlighet att spela upp videon på en gång. Jag ska visa hur man då lägger till den här Youtube-filmen på, på bloggen. Vi börjar med att söka fram den. Då hittar vi den där. Och så är det då den här koden som vi ska kopiera. Jag tar bara standardkoden. Sen går jag till mitt inlägg. Och nu har jag återigen en HTML-kod. Så jag måste redigera HTML här. Så klistra in den. Skriv en titel på inlägget. Så. Så klickar vi på publicera inlägg. Och så kan vi välja att visa bloggen. Och då finns då den här filmen implementerad på hemsidan direkt med en spelare och allting. Mycket enkelt.